اور خاص طور پر یہ جو تعویز اور گنڈوں کا پورا کاروبار لوگوں نے سجا کے رکھا اور کاروبار پورا کاروبار سجا کر رکھا ہے اس سے لوگوں کا دین و ایمان لوٹا جا رہا ہے اس سے لوگوں کا مال و دولت لوٹا جا رہا ہے دنیا کا نقصان بھی ہے دین کا نقصان بھی ہے بھائیو اسلامی شریعت نے یہ بات کہی ہے کہ تعویز یا تعوز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہونا شاہی ہے تعوز کہتے ہیں خود کے لیے پناہ مانگنا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھنایا وَقُرْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونَ اے اللہ کے نبی آپ کہیے ربی اعوذ بک اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں میں تعوذ عوذ پناہ میں تیری چاہتا ہوں مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ یہ شیطان کے وسوسے یہ شیطان کا ورغلانہ یہ شیطان کے طرف سے ہونے والے لگنے والے کچھو کے ان سب سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونَ اور وہ میرے پاس آئیں میرے قریب آئیں وہ حاضر ہوں ایسی مصیبت سے یا ایسی حالت سے بھی بچ کر میں تیری پناہ مانگتا ہوں اعوذ بک تعوز اپنے لئے ہو تو بھی اللہ تعالیٰ ہی کے نام پر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہونا چاہیے اور اگر تعویز ہے دوسرے کو پناہ میں دینا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہونا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسنین حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ دعا پڑھ کر پوکھا کرتے تھے کہ اعیدکما بکلمات اللہ تام میں تم دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تام مکمل جو کلمات ہیں ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں سبحان اللہ یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ تعویز پناہ اپنے لئے یا تعویز دوسرے کو پناہ میں دینا ہو وہ صرف رب ذو الجلال کی پناہ ہونا چاہی لیکن بدقسمتی ہماری اور آپ کی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی سچائی بہت بڑی حقیقت بیان فرمائی کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ اگر شیطان آپ کو وسوسے ڈالے آپ کے اندر فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ اللہ کے نبی آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگئے تعویز اللہ تعالیٰ کا تعویز اللہ تبارک و تعالیٰ کا فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں جائیے اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيم بلا شبہ وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے اور آگے اللہ نے کہا اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ جو لوگ ایمان والے ہیں متقی ہیں پرہزگار ہیں جب کبھی شیطان انہیں کسی قسم کی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تَذَكَّرُوا وہ کیا کرتے ہیں عاملوں کے پاس دوڑتے ہیں جادوگروں کے پاس دوڑتے ہیں عرافوں کے پاس دوڑتے ہیں کاہینوں کے پاس جاتے ہیں کیا کرتے ہیں تذکروا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ تو اچانک ان کے سامنے ساری حقیقت کھل جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جننے والے ہو جاتے ہیں لیکن ان کے مقابلے میں جو شیطان کے بھائی ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فوراں کہا وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ لیکن جو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں جب کبھی شیطان انہیں اس قسم برابر سستی اور کاہیلی نہیں دکھاتے بھائیو آج میرے اور آپ کے سماج کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تعویز کے نام پر یہ تعویز اور گنڈوں کے نام پر لوگوں نے لوگوں کے دین و ایمان کا جو ہے کبارہ کیا ہوا